Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i det långa loppet har den här förekomsten minskat rätt så mycket och speciellt allvarliga fall och till exempel fall inom familjen. Men nu under de senaste åren har vi sett en väldigt tydlig ökning av övergrepp som sker via nät eller digitala medier. Det som är ett problem kanske för vuxna är att det, är inte särskilt, det finns inga enkla sätt att känna igen om ett barn har blivit sexuellt utnyttjat eller inte. Sexuella övergrepp kan leda till en mångfald av psykiska symptom, men de gör inte alltid det. Och de här symptomen som, som kan uppkomma eller, eller uppstå efter att barnen har utsatts för sexuella övergrepp är väldigt lika de följer av, av andra negativa erfarenheter. Så att det, finns, det finns liksom inga enskilda symptom med vilka man skulle kunna känna igen att ett barn har blivit sexuellt uh, utnyttjat. Det som förstås däremot är viktigt att om en ungdom ett barn verkar ångestladdat eller har andra typer av psykiska problem att man helt enkelt försöker utreda deras situation så gott det går. Rikoslain kokonaisuudistuksessa yksi keskeinen asia on suostumus ja suostumuksen lisääminen rikoslain säädäntöön. Se tarkoittaa sitä, että raiskaukseksi katsotaan kaikki sellainen sukupuoliyhteys, johon toinen osapuoli ei ole suostunut. Eli molempien tulee ilmaista halunsa siihen seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen, jotta se seksi olisi ok. Tänä päivänä on hyvä muistaa, että myös nämä verkkovälitteiset teot, eli kaikki sosiaalisessa mediassa tai muissa verkon alustoilla ja sovelluksissa tapahtuneet teot on ihan samanlailla seksuaalista väkivaltaa kuin, kuin fyysisessäkin maailmassa tapahtuneet teot. Ja niistä kaikista tulee ilmoittaa poliisille samalla tavalla. Suomen laissa ää, lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta ikäraja, suojaikäraja on 16 vuotta. Eli kaikki alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen toiminta on kielletty. Jos tämä tekijä on lapseen nähden jonkunnäköisessä luottamussuhteessa, eli on vaikka sen lapsen vanhempi, valmentaja, opettaja tai joku muu vastaava, niin se ikäraja on 18 vuotta. Eli alle 18-vuotiaaseen kohdistettu seksuaalinen toiminta jonkun tällaisen luottamussuhteessa olevan toimijan ää, toimesta on kielletty. Lisäksi 18 vuoden ikäraja ää, liittyy myös näihin seksuaalissävytteisiin kuviin. Eli alle 18-vuotiaasta lapsesta ei saa ottaa seksuaalissevittäisiä kuvia ja niitä ei saa levittää. Nuoria ja lapsia voi kannustaa kotona ja koulussa puhumaan seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta sillä, että me ollaan kiinnostuttu nuorista. Me kysellään heidän kuulumisia, otetaan myös aikuisina puheeksi tämä seksuaalinen häirintä teemana ja sitä kautta annetaan nuorille ja lapsille lupa puhua tästä teemasta. Lupa kertoa meille ja siihen vaikuttaa paljon, että nuori uskaltaa tulla puhumaan vaikeista asioista aikuisille, niin se, että on semmoinen tunne, että tuo aikuinen on luottamuksen arvoinen. Ja sitä luottamusta me voidaan vahvistaa niin koulussa kuin kotona sillä, että me ollaan kiinnostuttu lasten ja nuorten kuulumisista. Me päivittäin kysellään, että miten heillä menee ja tarjotaan niitä paikkoja, jossa lapsi ja nuori voi ottaa puheeksi seksuaalisen häirinnän tai väkivallan jota on mahdollisesti joutunut kohtaamaan. Vi vet att många barn som utsätts för sexuella övergrepp berättar inte om det för vuxna. Och det finns olika orsaker till det här, skam och skuld, men också en rädsla till exempel att föräldrarna tar telefonen av dem. Och det här betyder att vi måste akta så att inte all diskussion kring telefonanvändning är demoniserande och skuldbeläggande. Sen vet vi också från tidigare sexualfostran att sån här, det som på engelska kallas abstinence only, det vill säga där man snarast säger att ni ska överhuvudtaget inte ha sex. Det fungerar inte. Däremot vet vi att ju mer ungdomar vet om sexuellt beteende, desto tryggare kan de bete sig. Och det här tog del av även på nätet. Sen är det också viktigt att ungdomar, redan eller barn redan som väldigt unga, kan, äh, är medvetna om att vuxna människor kan börja kan låtsas vara barn i deras ålder, kan börja ställa underliga frågor. Och att det finns en sån här insikt att om, om någon ber dig ett, till exempel en privat chatt eller börjar ställa personliga frågor, då måste du genast veta att det är något som kan vara lite lurt med det här och då måste du berätta för en vuxen. Det som också är jätteviktigt är att ungdomar, att barn och ungdomar känner till vem på nätet de kan kontakta om de är utsatta för något motrevligt och de inte vågar berätta för föräldrarna. Ammattilaisena, esimerkiksi koulun henkilökuntaan kuuluvana opettajana tai terveydenhoitajana, jos saat ilmoituksen 
tai lapsi tulee kertomaan, että hän on kohdannut jonkun näköistä seksuaalista väkivaltaa tai häirintää, niin asiasta tulisi aina ottaa todella matalalla kynnyksellä yhteys poliisiin. Monella paikkakunnalla on jo lapsirikostutkijoilla tai seksuaalirikostutkijoilla suorat puhelinnumerot, joihin voi ihan vain soittaa ja kysyä konsultaatiota, että mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä, ja poliisi ohjaa sitten eteenpäin tai ottaa sen rikosilmoituksen suoraan sieltä vastaan.